Anayansi, hello. Anayansi, hello. Perdón, teacher. Andaba reparando. Es que ayer llovió muy fuerte y se me había destrabado. Ah, ok. okay. Sí, ahorita, antes de que empiece a llover. Teacher, ayer eh, se fue la luz, se vino el agua más temprano que el día de antier. Pues, antier me tocó que salirme por lo mismo. Y ayer comenzó la lluvia mucho más temprano y se fue la luz y vino a las nueve y media. Eh, solo vi unas tareas que habían hecho, traté de hacer una de las que habían hecho y, y ahí la mandé al chat. Sí, ahí, ahí me fijé, ahí me fijé. Está uh -huh. bien, no se preocupe. Eh, lástima, la verdad, que se perdió el, 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 los minutos de conexión y la clase. Yo creí que usted estaba todavía en modo, modo surf. <risa> no, no, no. No, yo me vengo a las 7 de, de allá de la playa para estar en la clase. Pero ah, okay. ayer fue la luz a las como 7 y media y vino a las 9 y media. Entonces ya era muy noche ya. Más que iba a salir a interrumpir ahí. Mejor lloviendo, ya no. Me... Ha estado lloviendo bastante, ¿verdad? Es, uh, bueno, a los surfeadores les ha funcionado porque las olas se han elevado un montón. Ajá, ajá. gran casualidad, ¿verdad? Sí. Así que es bueno para uno y malo para otro. Ojalá que esta noche no tenga mayor problema. ¿verdad? Pues ahorita se ve tranquilo, pero por eso estaba ahí reparando antes de que me fuera a asustar el agua. Uh -huh. Es sí, Hello. Hello, good evening. Good evening. Welcome aboard. Ya. Yeah. Ya con su dosis de sedante. <risa> ¿Verdad? Definitivamente. Sí, pareciera Ay, broma. Ahora me hicieron una, una radiografía y me salió la lesión en, la, en las vértebras. O sea que sí se la confirmaron. Sí. Tiene que A estar ver, en que toca, terapia. Sí, quiero práctico. Quiero práctico, cabal, usted dijo la Para enderezarla, sí, porque uh -huh. las tengo muy estrechas. Uh -huh. Unas clases de surf ahí en el tunco. Sí. <risa> hay, un señor, hay un señor que es súper bueno para los huesos. Ah, de veras. <risa> la natación es bastante buena para las terapias esas de, sí, de sí. la columna. Sí, sí, es cierto. Eso me va a tener. Sí. Tiene que venir a surfear entonces. ¿Sí? <risa> Está bien. Bastante. ¿Cómo es? Eh, surfeando hay que nadar mucho, mucho. Sí, sí. es buen sí, no pasa, no, no pasa de la primera ola. <risa> sí, no, pues es una gran revolcada. Que le... <risa> Peor, ¿para qué? No, esa ya es un tema. Ya mandé gratis. Yeah. <risa> ya no se escuchan, ya no se escuchan haciendo la broma, ya no se escuchan los grillos. Se han mudado. Ha... No. ¿Verdad que ya no? No, no se oye mucho. No se oye y como mucho. aquí está lloviendo más bien fuerte. Aquí. Ahí en casa, en su casa, mi portillo, está lloviendo. ¿Sí? Uh -huh. Aunque ah, okay. no se escucha sí. tampoco. No se escucha. Uh -huh. Sí, todavía en modo celebración <ríe> del paz. Todavía. <ríe> Noche no acostamos ese día. Yo un estudiante que tengo en otro, otras clases que doy, que es de Santa Ana, un muchacho, viva la alianza, le dice, me queda viendo así. <ríe> <ríe> Ah, yo, entonces aquí, le digo, ah, pues ya no. Aquí que... fue un gran fiesto. Sí, así dicen, ¿verdad? A ver lo, sí. los casos, diga. COVID. Eso, eso le digo a mis hijos. Bueno, ese día fuimos a cenar después del partido. Uh -huh. En la entrada de Santa Ana, un restaurante, uh -huh. y estaba, ahí estaba esperando la gente, la primera gente. La, 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 tipo caravana. Qué barbaridad. No se podía sí. ni pasar. Sí. 
equivocaron, se equivocaron de... la gente... Ah. No, quizás la emoción atacó sí. a la gente. Sí, tiene razón, tiene razón. Lastimosamente. Sí, se equivocaron de, de, de departamento, era en San Miguel, ¿verdad? El carnaval. Sí. <risa> Yo me sí. quedé asustada cuando vi las fotos que mandaron. Que el parque estaba a reventar de gente. Uh -huh. Como dicen allá, decían unos compañeros que trabajaban conmigo, se estaba estallado. <risa> sí, no sé ni de dónde sale tanta gente. <risa> Yo creo que yeah. vino esta gente de Texas, de Metapoint. Ajá, exactly, exactly. Más seguro. That's the case. Mm -hmm. Right. Okay. Um, all right, so welcome aboard, everyone. Let's, let's begin with the class in here, right? As you can see, we're going to do a short review about can and could, all right? So we're going to do that, all right? Let's start with that. And then I think there is a conversation that we're going to practice, okay? Let me just one second. Let me send to you the access to this material very quickly, okay? So just one second. Este va a decir, ¿verdad? Pena, vamos comenzando. Ya, no va dejando. All right, but we're going to do this together, all right? As a class. I, I will not send you to a breaker room or something like that because it's too soon, okay? So I'm sending this to you in the uh, WhatsApp chat and also in Zoom chat, okay? There you go. The name of the activity is, um, the name of the activity is exercise modal verbs, can, could, number one. And then you have the images as reference you have a penguin, you have a, a woman running. You have uh, this place uh, filled of snow. You have a chess board and this lady uh, uh, playing the violin. Remember that can is used for abilities and could is used for abilities in the past. So this exercise has to do with that, okay? So the exercise has to do with the abilities in the present and also in the past, okay? Let me just one second. We're going to start this in a moment. I just need to double check something over here. All right. There are like two or three activities that we're going to be completing about can versus could. All right. And then uh, we will start with the, with the other topic, which is for today. Dejamos de compartir. And let's see who's in the house. Mr. Antonio Jimenez, Miss Claudia, Miss Karina, Mr. Cesar Ryder, Mr. Francisco. Hello, everyone. Okay, so. Um, good evening, teachers. Good evening, sir. So here we go, All right? Just one second, please. Let's see if I'm sharing this with you. All right, let me just double check this and, and just make sure that I share with you the right exercise in here. All right, just one second. Sorry. All right. All right, so I'm trying to open the exercise online. Just one moment, please. Okay, I found. All right, so welcome aboard, everyone. To este anuncio, verdad? De estas sopas, nada que ver, vea. <laughs> no es un campo pagado. <laughs> it's not a pay, pay commercial, right? So don't get me wrong. So this is what we have, all right? So this is what we have. And then we have exercises, modal verbs. I'm gonna help you with this one, right? So I just need your help with the answer. So we have penguins swim very well. Is it could or can? Swim. 
So I'm, I'm, I'm asking you, yes? Yeah. Correct, so yeah. penguins can swim very well. So this one, I ran very fast when I was younger. So can or could? Ooh. Yes, sir. Yes. I could run very fast when I was younger. Yo podía, right? Okay. It's snowing. So we. It's snowing. So we. Can or couldn't? I mean, can. Can't. Can't. Correct. Because it's happening right now. All right. Number four. Yesterday, like the Beatles song, right? Como la famosa canción de los Beatles. Yesterday, we can't or couldn't? Couldn't. Couldn't. We couldn't play chess, right? Correct. Number five, you played the piano when you were seven. Mm -hmm. So, can Ooh. or could? Correct. Could. Ooh. Could you play the piano when you were seven? No, I couldn't. Let's see, uh, six, you have a nice tricycle, All right? And the question is, could you ride it or can you ride it? Can. can you ride it? Yes, all right? He has a broken leg. So he... Uh huh. Cool. Let's cool. see. Cool. Uh, can't, right? Can't. Correct. Can't. He has a broken leg, so he can't walk for a few days. Number eight. A, I couldn't sleep last night, or I, or I can't sleep last night. What is it? I can't. Couldn't. Couldn't, right? Because it's the past. No, last night. All right? Last night. Cualquier parecido de la realidad es pura coincidencia. Si usted no pudo dormir, ¿verdad? Bien. Yesterday. Let's see, we came as fast as we. Llegamos tan rápido como pudimos. All right? And Actually, it's, uh, it's cool, a cool, good, cool, sir. Cool. We came as fast, as fast as we could. Y usted me dice, ¿verdad? Yo me uní a la clase tan pronto como pude, ¿verdad? Tan rápido. We joined the class as fast as, as I can. All right? And the last one, why are you crying? Porque perdió la alianza, ¿verdad? Por eso está llorando, right? So, why are you crying? <laughs> okay, I, I'm just joking, right? I'm just joking, okay? <laughs> All right. Uh, is there something? Is there something? Can, can. I can do for you, all right? Mm, right. Yes. A, a suggestion for you, uh, everyone. Uh, Please learn this phrase. Si ustedes gustan, aprendámonos esta frase, ¿verdad? O esta pregunta. Okay. Is there something I can do for you? Algo que le pueda ayudar? Is there something I may help you with? Algo que le pueda ayudar? Is there something I may help, help you with? All right? Is there something I can do for you? All right? Algo que pueda hacer por usted. Okay. And let's see, let's click on the uh, check. And it says 100%, as you can see right now. We're, let's try to practice with your microphone off, all right? Just to uh, turn on the, uh, um, or to heat the, the engine, right? Para calentar motores, vamos a hacerlo con el micrófono apagado y todos tratemos de pronunciar. So repeat after me, my friends. So we have penguins can swim very well. Two, I could run very fast when I was younger. Three, it's snowing so we can go out now. Yesterday, we couldn't play. Five, could you play the piano when you were seven? Six, you have a nice tricycle. Can you ride it? Seven, he has a broken leg so he can't walk for a few days. Eight, I couldn't sleep last night. Nine, we came as fast as we could. Uh, Ten, why are you crying? Is there something I can do for you? Or is there anything I can do for you? Learn that phrase, please, or that question. Sugerencia que le doy es que esa pregunta, esa forma de hacer una pregunta o ofrecer asistencia o ayuda, es bastante, como le digo, natural, ¿verdad? Hacer esta pregunta. No solamente vamos a preguntar, 
can, can I help you? May I help you, please? But I have a problem, right? Is there anything I can do for you, right? Or is there something I can do for you? Or is there something I may help you with? All right? Good. So let me stop sharing this screen. Um, la sugerencia era, haga la práctica, ¿verdad? Eh, con su micrófono apagado. Okay, so that's what I just, just suggested uh, to you right now. Okay, so I have another exercise just to finish practicing can versus could, all right? And, and let me just get the uh, information ready for you so we can start working on that one, okay? So just one second over here. Permítame, vamos a proyectarles y a compartirles el ejercicio de esto. It's a conversation, by the way, all right? And it's also um, a listening, okay? One second, please. So I'm sending the uh, all right, this all right to you right now. I haven't forgotten that I asked you yesterday to write three uh, tasks that you can do very well in one that you that you can do better, right? Or that you need to work to get better at that one. Me acuerdo que el día, la noche anterior, bueno, ayer les, les pedí que escribieran tres ejemplos de actividades o cuestión laboral suya, ¿verdad? En su trabajo, que usted puede realizar, ¿verdad? De forma eficiente o quizás no diría perfecta, ¿verdad? Pero que usted sí maneja ¿verdad? y hace, una, hace, un, hace un buen trabajo, eh, dependiendo de su área. Entonces, eh, eso vamos a hacer ya cuando todos estén por acá, ¿verdad? Tipo ocho y media, digamos, cuando terminamos de practicar esto, ¿verdad? And then you're going to share uh, with us in a break room, right? Entonces vamos a aprovechar que en el primer break room a practicar esa conversación que vamos a hacer dentro de un momento y sus tres oraciones, ¿verdad? Eh, y actividades que usted maneja bien y otra que usted quisiera aprender, ¿verdad? Que relacionada a su trabajo o relacionado a cualquier cosa, ¿verdad? No sé, ¿quiere aprender a cocinar bien? ¿Verdad? That's that's okay. You want to uh, learn how to drive a motorcycle? I mean, you can share that, right? But if it's related to your job, you can also do that. Or you can say, I can, I, I want to learn English. I can't speak English, let's say, very well or with an advanced level. So that's why I'm taking INSA for classes. All right. So that's the purpose over here. All right. Good. Entonces, vamos a dejar esto, lo de las tres oraciones, por ahí, verdad? Pero se las menciono para que pueda ir, ir pensando, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? And um, let's take a look at the conversation over here, right? Let's take a look at the conversation. So just one second, please. One All right, so this exercise has to do only with can for abilities, all right? So let's, let's do that, please. Let's do this, all right? Just one second. I'm gonna make this bigger, right? Okay. Okay, so uh, I sent this information to you already to WhatsApp. Okay. And this listening has three parts, okay? I mean, or the website has three parts. It has the script, which is the actual conversation. It has the grammar explanation, which is this one, the one in the middle, all right? And it also has a quiz, which is the one that we're going to take right now. Y se fija, verdad, este ejercicio está dividido en tres partes, pero no muestra el, text, el texto. Muestra la, pra, la, la gramática, perdón. Y también muestra el ejercicio, ¿verdad? De comprensión auditiva, ¿verdad? Que, está, que es este. Entonces, por, por, por cuestiones, ¿verdad? De, de tiempo y para que sea como un, un, un desafío real, eh, vamos a hacer el listening, which is this one, all right? And you're going to do it individually, all right? So let's try to do it individually, okay Entonces, digamos que para no hacer trampa, ¿verdad? Eh, 
no, lo ve, no vamos a escuchar el audio leyendo esto, sino que lo vamos a hacer cuando diga quiz over there. So you have to do it over there. Okay. And the audio lasts so almost two minutes. So let me give you two minutes and a half. But first of all, let's get familiar with what the listening will be about. Pero primeramente, familiarizémonos con lo que el listening va a tratar. Okay, let's get familiar with that right now, if you don't mind. It says, what sports can he play well? Is it basketball or soccer? Number two, what can his friend do well? Sing or play an instrument? Three, what can she cook? Lots of tents or basic tents? And four, what can she do? Fix a computer or build a computer? You're going to find out. So take a look at my screen. Right? I'll be taking that time for you to complete this. Right? And you're going to have two minutes to do this. All right? Escuchemos el audio, por favor, de forma individual. Y si usted gusta, fíjese en el tiempo que vamos a tener, dos minutos aproximadamente. Y cuando termine, comparte su puntaje, por favor, en el chat, if you don't mind. So share your score in the chat, please, once you're done. Here we go. We got two minutes. All right? Please. I am pretty good at sports. I can play basketball and baseball, and I can run pretty fast, but I cannot jump that high. Can you play soccer? No, I cannot play soccer well, because I am not good at kicking the ball. Can you sing well? No, I can't sing at all. I have a terrible voice. My friend can sing very well, though. She has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I cannot play an instrument either. I have no talent in music. How about you? Are you good at cooking? I cannot cook very well. I can only make basic things. Oh, yeah? What can you cook? I can cook an omelette. Ok, um, no estoy reproduciendo el audio, perdón, para, para la clase, sino que lo, se hace de forma individual porque el audio está bien bajo. Ok, entonces por eso no, no lo reproduzco. All right. So I'm not playing the audio for, for anybody over here. So you're supposed to do this individual. Right? El ejercicio tiene el volumen bien bajo, ¿verdad? El audio, entonces casualidad. Le enviamos las capturas. Yeah, please, please. Okay, thank you. All right, so remember that we're talking about this uh, grammar topic, which is can, all right? Can for abilities, can also for, per, for permissions, all right? For requests, okay? But in this case, it's can for abilities. Like what, what sport can he play well? And can somebody help me please, or, or as a class, uh, help me with the answers please. So number one, what sport can he play well? Basketball. Basketball, okay. Thank you, sir. All right, what about number two? Can his friend, oh, no, I'm sorry, what can his friend do well? What is it? 
Sing. 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 All right. Thank you. What can she cook? Lots of things or basic things? Basic things. Basic things. Basic things. This is, you know, when you say basic, you're not saying that something is not good. You're saying that is uh, sencilla, verdad? Cosa sencilla, verdad? Not complicated. That's what you're saying in there, right? Okay. And what can she do? Number four. Fix a computer. Fix a computer. Okay. Let's see. I'm going to click what it says. Check answers. And everything is correct. Just to let you know that this listening is um, easy. It's pretty easy, right? Because the way they speak is slowly. And the uh, I would say the topics are uh, common for everyone, right? They talk about basketball, soccer, food, singing, playing an instrument, right? Fixing a computer, things like that. But tonight, you're going to listen to some uh, conversations which are a little bit more complex, all right? I won't say complicated. No voy a decir que los ejercicios que vamos a escuchar, ¿verdad? Por este, posteriormente son complicados, sino que requieren un poquito más de, de atención y de que usted se familiarice con todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, this class basically is going to be full listening and some other things, right? Okay? What I would say, the focus El enfoque va a ser más que todo de, de listening de esta noche, ¿verdad? With this grammar. ¿Ok? With this grammar. As, as, you, as you see over there. In a second, we're going to do the, uh, this, the script. ¿Ok? The script. In the meantime, I will share my screen, share the audio, and please read along. Vamos a reproducir este, esta, estas conversaciones, ¿verdad? Try to read, all right, with your, with your uh, microphone off, okay? Tratemos de, de mantenerle el paso, verdad, a esta conversación. Please, all right? Try to keep the pace on this one. So one, two, three, here we go. And I can bake cookies. That is all I can do. Sorry. Yeah, I can't cook. Let me take you back, all right? Either. So, Todd, are you good you at go. sports? I am pretty good at sports. I can play basketball and baseball, and I can run pretty fast, but I cannot jump that high. Can you play soccer? No, I cannot play soccer well because I am not good at kicking the ball. Can you sing well? No, I can't sing at all. I have a terrible voice. My friend can sing very well, though. She has a beautiful voice. Can you play an instrument? No, I cannot play an instrument either. I have no talent in music. <laughs> How about you? Are you good at cooking? I cannot cook very well. I can only make basic things. Oh, yeah? What can you cook? I can cook an omelette and I can bake cookies. That is all I can do. Yeah, I can't cook either. So, are you good at computers? I'm very good at computers. I can make websites and I can write software. Oh, can you fix a computer? I can fix a computer. Great. Can you fix my computer? I can try. Are you good with cars? I'm pretty good with cars. I can fix them if they need repairs. Yeah? What sort of things can you do? I can do lots of things like change the tire and change the oil. Ooh, that's great. All right, good. Si usted quería saber cómo se dice cambiar aceite verdad, de un automóvil, change the oil. All right? Cambiar una llanta, change the tire over there, right? So she can do that. That's what I asked you yesterday. So think about activities or things that you can do very well, ¿verdad? Por eso que le solicité el día de ayer, ¿verdad? Piense en tres actividades que usted realiza, ¿verdad? Eh, de forma eficiente, digamos. O, o bien en su trabajo, ¿ok? 
it has a relationship with this. So right now it's 829. We're gonna do two things in there, all right? Number one, practice the conversation in your group, in your breaker room. And number two, share with the class the activities that three activities that you can do very well and one activity that you need to improve or get better at all right and before we uh continue try to write this uh i mean this this expression down tratemos de escribir esta, esta frase que está aquí verdad pretty pretty means beautiful all right it means handsome, ¿verdad? Significa bonito, ¿verdad? Como la película, pretty woman, mujer bonita, right? Pretty. Pero también es sinónimo de very. Like we say, thank you very much, right? Very, que significa muy, ¿verdad? Muy. So if you say, so Todd, are you good at sports? I'm pretty good at sports. Soy muy bueno, soy bastante bueno, ¿verdad? Para los deportes. Muy, bastante. Right? I'm pretty good at sports. Si le pregunto yo, are you good at uh, doing your job? Es bueno haciendo su trabajo? Yes, I'm pretty good at my job, right? Okay, or, or I'm pretty good at what I do, ¿verdad? En lo que hago. Okay? Uh, now, notice, please, uh, no sé si, si notaron, pero oh, aquí está. When when he says can't, he uses cannot just to make sure that it's not right. It's negative. I cannot play an instrument either. Cuando usted está enfatizando, usted lo va a poner sin contractar. Va a decir no. I cannot play an instrument either. Okay. Obviamente este no le va a dar el contexto, verdad, de que usted está diciendo no. Fíjese que yo no puedo echar pupusa, ¿verdad? <laughs> All right. So you may say that. Yeah, that's a that's a difficult skill, you know, for uh, some of us. Okay. Uh, if there are no questions, I'm going to send you to a breaker room so you can practice and and do this activity for ten minutes. Vamos a realizar las dos actividades, verdad, la conversación y la, y compartir, verdad, sus habilidades por diez minutos. Right now it's eight thirty one. Okay, so. We're going to have until 8.41 and I will take the time. De hecho, voy a tomar el tiempo para que en realidad, sí, verdad, llevemos los tiempos de forma ordenada para poder practicar lo, lo demás que tenemos para esta noche. So, hold on. Right now, get ready. Pues si usted no tiene sus oraciones listas, verdad, pensemos en esto porque vamos a tener, verdad, entre, yeah, I think 10 minutes will be okay. All right, 10 minutes will be okay. Just one second, please. Les podría dar más de 10 minutos hasta 15 minutos, dependiendo de lo que yo observe ¿verdad? en los breaker rooms, si necesitan más, ¿verdad? But I'm going to let you know. So just one second over here. Um, one more, please. Let's see, check in. Okay, so I'm opening the rooms right now. Practice the conversation about Ken and then share your uh, own examples with the class, please. Thank you. All right. Thank you.
Entonces, que puedo distinguir que tú es, no, es, no, tú, pero no yo, es como es una, una separación adecuada de gasto, una clasificación de gastos adecuada. Clasificación. Uh -huh. O clasificación por centro Pero de ¿cómo lo digo? Que lo que no sea you enredado. Can. I can. Separate, I can. Separate o separate. Okay. Eh, gastos. Ay, ¿cómo se escribe la palabra? Expenses. Gastos? Expenses. No. Quiero expenses, decir. Expendings, expenses. Expending. Spendings, you can say spendings, I guess. Expenses. Spend. Ah, expenses. Sí. Yo expenses. Puse, I can, I carry out inventar, no sé cómo se dice, pero inventory. 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 Uh -huh. inventory. I can, uh, no sé si es prepare. Prepare. Uh, control and manage the budget. I can control and manage the budget. All right. Ajá. Control eh, and manage. Ajá. And budget. Inventory. I can, Inventory. I can do the accounting Or. record. One more time, please. Y I can coordin coordination mm -hmm. the staff. I can coordinate. I can coordinate. Coordinate. I can coordinate sí. the coordinate staff. Coordinate okay. the staff. Yes. Y want I cannot or require help in the area of cooperation. Can you say that again, please? Let's see. Puede repetir. Lo que quise decir en la última. Sí, no, no, es, es, que, que, es que no, en realidad estaba viendo ah, algo por acá y no fue que uh, lo dijo mal. Sí, want I cannot or require help in the art of cooperation. O sea que necesito como, es algo que no puedo hacerlo muy bien y en cualquier momento puedo necesitar ayuda. Y, y, y es, de es en el área de cooperación. Ok. En el área de cooperación necesita ayuda. Es, y, perdón, y, ¿Y qué es lo que no puede hacer bien? Perdón. Por ejemplo, en el área de cooperación hay muchos tratados ah, okay. eh, ah, entre, el el país, entre México y El Salvador. Uh -huh. Que yo no domino porque no es mi área. Entonces, si me piden apoyo en eso, no, no soy maestra. ¿eh? Ah, sí, tienes razón. Ya le entendí. Sí, porque cooperación, y dije, ya, ya di, me acordé que usted trabaja en cuestiones de la embajada. Sí. Entonces, uh -huh. sí. Las ya alliances. Ya mi área administrativa no puedo decir que algo no puedo hacer porque todo puedo hacerlo. Yeah, yeah we, say, claro. we say cooperation or we can also say alliance or alliances. Son Ay. alianzas o cooperaciones, alliances. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería como un equivalente a teacher? Por ejemplo, nosotros decimos obvio. Of course, or obviously, right? Of course. Ah, ok. Inventory. 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 <laughs> Inventory. <laughs> Inventory, right? <laughs> ok, teacher, yo tengo las mías, si quieres. Andale. Solo en, en el verbo, teacher, ese puede ser, siempre va a ser en presente. Creo que el teacher ya se fue. No, aquí estoy, aquí estoy. Aquí no, estoy. ahí está, no. No, ah, no vaya. lo dejo así nomás. <risa> este, vaya, el, el que es en presente, como poder, yo puedo, ¿verdad? Ah. Este, entonces. Ah, okay. Presente. Presente. Ah, ok. Yo, por ejemplo. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en presente. Y de ahí el verbo que usted dice, yo puedo... Bailar, usted dice, I can dance, presente, uh -huh. ¿verdad? Ah, I ok. Can, I can okay. Um, prepare the budget or, or, or do the inventory, ¿verdad? Ah, ok. Ya, yeah, usted, ¿verdad? Ah, muy bien, ah, pues sí, muchas gracias. Da la palabra. Eh, voy, a, voy a decir las mías. Inventory. 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 I como... can call accounting document. I can? Eh, code accounting document o code codificar oh, code codificar ok um, en mi empresa así le decimos la palabra lo que pasa es que nosotros eh, con Saraí eh, nos toca es que nosotros no sabemos como las cuentas contables sí, ya que digo. son compuestas de 12 dígitos entonces nosotros casi que no lo sabemos la mayoría de todos los de gastos de memoria, o sea, con ojo cerrado y todo, entonces como... eh, 
casi que la hacemos de autorizadores de pago y cosas así que si no va codificado por nosotros, pues no se paga nada. O no, al menos la mayoría. Sí, todo así como de... Entonces, por eso le pusimos... Ahora, pero, ¿no? hay que, con, es casi como que la clasificación, ajá. ¿verdad? Ajá. Uh -huh. Ah, digamos, indirectamente estamos como clasificando. Ajá. Exacto. Sí, están como clasificando. de gasto. Ajá, exacto. Sí. Entonces, eso quise decir, no sé si está adecuado. Dice que estaba buscando como para, para darle una respuesta. Y yo creo que sí se puede, porque... Right. Sí, creo que sí se puede. Código ley, código ethic accountant, right? Code accounts. Vamos a ver. Keep accounts. No, keep accounts es como guardar, ¿verdad? Records. Account. Ajá. Es cuenta. Ajá. Account, ¿verdad? Por eso es que usted es un accountant. Uh, yes. Ajá. Code, contraseña, combinación, código. Ajá. Sí se puede. Okay. Code, code the accounts, porque usted como que las programa y también organiza, eso involucra muchas cosas. Sí. All right. All right. Good. Okay. Otra sería, I can deal accounting assistance eh, to areas with little accounting experience. Y el verbo cuál sería ahí, perdón, solo para, para corroborar. Eh, asistencia o asistir. I can assist. Es que lo que pasa es que eh, nosotros brindamos asistencia a personas de diferentes áreas de la empresa que tienen poco conocimiento contable para que ellos puedan, lo que pasa es que tienen ellos que tener como, ellos también, digamos, generan contabilidad, pero no, no, no tienen uh -huh. como, esa, como ese conocimiento que tal vez manejamos con Saraí. Uh -huh. Sí, ustedes, como, ustedes tienen conocimiento técnico, digamos, de eso. Cabal. Porque como es su área, sí. entonces ustedes orientan, digamos, a la tema. Algo así. Ajá, ok. Yeah, you can say uh, we uh, uh, help, para ser quizás un poquito más... Help te ayuda. Un dano, uh, help, pero también puede ser uh, asesorar. Asesor y eso, algo así creo que es. No, es que asesorar, hay, hay varios, ¿verdad? Entonces usted va a decir advise. Advice como de consejo es eh, asesorar. Advice. Ah, sí. Advice. Uh -huh. Advice. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, digamos que usted es un, consult usted es un advisor, ¿verdad? Un, un asesor, un, un, un consejero. En el colegio o en las escuelas, un advisor es el consejero. En la vida profesional, un advisor es, es, es este, el consultor, ¿verdad? Entonces, así como ustedes. Eh, por ejemplo, un asesor, que okay, advisor. El asesor de la presidencia es un advisor, ¿verdad? Pepe Grillo. Mm. Pero sí, Pepe usted Grillo. dice, we help or we advise um, other departments with accounting, the, um, eh, how can I say this, accounting details or accounting management, o sea, el manejo de la finanza, de, de la contabilidad. Más o menos, ¿verdad? Yes. Ok. Son like right. okay. I can comply with What you can do, public... Perdón, ya ahorita es solamente para reforzar. Si gusta, me comparte de la forma escrita, así yo solo le corroboro. Eh, oh, ah, ok, que tengo una una sola, de... un solo desorden. <risa> yo se lo dije. Se lo, se lo mandamos al, al WhatsApp. Es que lo hice así, ¿ve? Yes. Yo lo tengo todo feo. Right. Sí, mañana. Tengo letra de, de médico. Sí, sí. <risa> Y más en pandemia que escribimos menos. Este, sí. ¿sí? ¿Es cierto? Sí, okay. pues se lo vamos a mandar al, 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 al WhatsApp. Al yes. Privachi. Please. Right. Yes, al Privachi. Ok. Bueno. Are you good with cars? I'm pretty good with cars. I can fit them if they need repairs. Yeah, what sort of things can you do? I can do a lo lot of things like change the tire and, and change the oil. Oh, that's great. Bueno, terminamos, ¿verdad? Cuatro sí. veces lo repasamos. Entre yes. todos. Hoy tenemos que hacer las oraciones que corresponden a las habilidades que sabemos, ¿verdad? Son tres. 
Yes, yes sir. Correct. Yes. Three that you y, know. Y, uh -huh. One you don't know. Okay. Ah, que okay. o que podríamos mejorar algo así era, verdad? Correct. Correct. Ah, que podríamos mejorar o que no sabemos. Ah, muy bien. Uh -huh. Eso ya es individual, claro. Yes, sir. Yes. Ah, muy bien. Gracias, Tich. Oh. Ok. Entonces, a trabajar. Yeah, I guess you need more time, right? De hecho, les acaba de preguntar en, en el WhatsApp, ¿verdad? ¿Necesitan más tiempo? Teacher. Ya me respondió. <laughs> you answered to me already. <laughs> bueno. Yes, teacher. Ok, good. Yeah. Teacher. No. Yes, sir. Uh -huh. este, I'm, ¿cómo decir? Tengo una duda. I have a ejemplo, doubt. Que, I have a doubt. Exacto. Eh, por ejemplo, en esa de I can, he okay. puesto I can do handle Excel. Ah, que puede, que domina Excel, dice usted. Exacto. Eh, you can, you can say, um, I can use uh, Excel very well, right? I can use. I can use what I manage Excel very well, right? You can say handle too, right? Pero handle es como algo más manual, ¿verdad? Usted, la, man, la manecilla de algo, la bicicleta, it's a handle, right? Handle. Okay. Right? Thanks, teacher. You're welcome, sir. Pero igual, ya le busco quizás otra palabra por acá, ¿verdad? En el diccionario que yo tengo. Vamos a ver. Teacher. Handle Excel. Right? Yes, I'm listening. Eh, con respecto, a, por ejemplo, yo trabajo como mercaderista. No sé cómo puedo poner. Eh, soy buena colocando, no sé, productos o, o ah. haciendo exhibiciones o no sé. Uh -huh. Mercaderista, es, me dijo. Eso ¿no? sería bien, sí. All right. Mercaderista, let's see. O manejando inventarios también. Oh, yeah, you can say, uh, um, I can do inventory, ¿verdad? I can do inventory. Okay. O you, 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 también puede decir, ¿verdad? I, I can organize uh, these plates, you know, pro, for, 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 or I can organize products for display, ¿verdad? Puedo como okay. organizar y ordenar, ¿verdad? Los, los productos para que se muestren. You can do that. Okay. Right? Thanks. You're welcome. Inventory. Eh, aquí vamos a mandar la palabra. Quiero ver aquí en el grupo. Vamos a mandar esa frase. Eh, can do. Organize. Inventories. Okay. I can organize products for display. Okay. I send information to the uh, chat in Zoom. Okay. It's in there. Sí, teacher, just to. Gracias. All right. You're welcome. Ya avanzaron con los, eh, los de... Ah, me gusta hablar con los turistas. Ok. I like to the tourists. Teacher. Yes. Solo la práctica era del... de la conversation. No, era de... Bueno, en parte sí. Uh -huh. Tiene que hacer la conversación y compartir los ejemplos, ¿verdad? Ah, bueno. De su profesión. No sé si lo hicieron. Sí, sí, ya. Yeah. Okay. Uh -huh. okay. Dale, sí. Okay. 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 All right, so yeah. in fact. Uh -huh. Siento que era de utilizar I can para las cosas que mejor hacíamos. Las, your abilities, yes. Correct. Ah, okay. Yes. All right. Hay que enviárselas a su chat. Eh, de preferencia sí, así yo mañana durante el día se los eh, corrijo si, si es que tiene algo que mejorar. 
You can do that, right? Digamos que ahorita que tienen ustedes tiempo, pueden quizás mandarlo para que ya se quite eso, ¿verdad? Okay. Right. Teacher, yes. con lo que yo quisiera mejorar, que por ejemplo podría ser la cocina, ¿cómo, cómo sería la oración usando ese can o, o es I want to improve o, o cómo es la cosa? Como lo que pasa es que primero tiene, sí, primero tiene que eh, usted mencionar lo que no puede hacer, ¿verdad? I can't uh, cook, uh, y quizás menciona, uh, or I can't, I can't cook very well. Y el, el platillo, digamos, o, o algo, ¿verdad? Eh, digamos okay. los postres, pastry, digamos, pastry, digamos. I can't bake pastry, no puedo hornear. Y a pastry, ah. digamos, okay. uh, I would like to, quisiera, I would like to, um, Know how to bake a cake, ¿verdad? Saber cómo hornear un, uh -huh. un postel. Ah, uh, ya, ya entendí. Sí, quizás por ahí, que si no es que no le sepa, ¿verdad? Por cierto. <risa> no, a la, par, bueno, pero a la par los tiene. <risa> aprender más cosas. <risa> Como que va a ampliar Ajá, eh, los platillos que sé hacer, por ejemplo. Eso sí me gustaría. Exacto, exacto. Uh -huh. Ok. Ya, ya le capté ahorita. Okay. A mí solo eso me falta. All right. Thank you. You're welcome. Hello. Hi, teacher. La habían dejado abandonada, Miss Evelyn. Me había dejado abandonada, mala gente. <risa> bueno. Este... Me había dicho que había entrado Evelyn hasta ahorita. Ah, pues ya ahorita entré. <risa> Sí. Es que para su mala suerte, Miss Evelyn, eh, sus compañeros eh, de, de su grupo, nadie entró. ¿En serio? Sí, nadie entró. Oh, sí entré? No, 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 no. no, no. The other team. The other team. Ah, ok. Ah, team. Eh, Me vaya. dejaron solita. A mí me aparecen uh, participantes explicando. 20. Vaya, escuchen, me aparecen 20 participantes. Conmigo ya somos 21, ¿verdad? Entonces, hago el cálculo, ok, no puedo hacer grupos de tres, no puedo hacer siete grupos porque no somos 21 estudiantes. Hago seis grupos. Significa que van a quedar dos grupos de cuatro y los demás grupos de, de tres. En el caso, ¿verdad? Hipotético que todos se unan. Y de ahí yo me quedo esperando que todos se unan. Y de ahí me voy grupo en grupo, pero de repente me capturan <ríe> y ya no me puedo salir. Y si yo estoy en un grupo, no, o sea, no puedo ver si alguien me está solicitando o si los otros compañeros no se han unido al grupo. Y de ahí cuando ya miro que nadie se ha unido, le pregunto al participante qué pasó y si no me contestan, es como que, ok, la mando o mando al participante a otro grupo. Ajá. Entonces, so that's why, ¿verdad? That's why. But now you can practice. I'm sorry about that. All right. <laughs> Gran okay. proceso, ¿verdad? Gran proceso. Sí. Ok. Um, ya hicieron lo de las preguntas eh, que cada uno iba a formular. Yes, we practiced the fourth conversation and we did the three abilities for each one. So we sent to the teacher by WhatsApp. Okay. Let's see if I got that. But yeah, if miss... you want to practice yeah, the conversation. In my, in my case, mm. in my case, um, the same was up there. Yes, Miss Carmen shares something with us. Like she says, I can lead the meetings with different teams. I can check financial reports very well. I can do many PowerPoint presentations quickly. Yeah, that's great, All right? Nice, thanks for sharing, Ms. Carmen. Just one thing, when we use different, different uh, is with a S, right? Different. It's different. Okay. okay. Different teams because it's an adjective and adjectives in English do not take S, never. Okay. okay. Yeah. The rest is perfect. Just remember that since PowerPoint, it's a, it's a program, So it's a proper name. You should write it with capital letters. Okay. Powerpoint okay. presentations. Okay. 
Or you can also use an abbreviation, right? Like PPP, right? <laughs> okay, okay. Thank you, teacher. You're welcome. <laughs> All right, so I'll give you two minutes so Miss Evelyn can practice with you and then I will take you back. All right? Okay. Okay. Thank, Thank you. Are you good? Wait, I'm pretty good with cars. I can fix them if they need repair. Yeah. What sort of this can you do? I can do I lots can. of things like change the dryer and and change the oil. Oh, that's oh, great. That's great. Okay. Oh, that's great. Oh, la repetimos. Okay, ahora. Uh -huh, ahora. Pero ahora diferente. Yo hice no la primera tres, con Clau. Eran tres, cuatro. Ah, eran cuatro. Eran cuatro. Vieron que les dije, ya estamos en el último minuto. <risa> Hello. Sí, eran oh. tres, cuatro. <risa> Ahí está. Hello. Estamos bien concentrados, teacher. I know, no I know. Yo tenía como dos. <ríe> vaya, hagámosla uno a uno, vaya línea por línea, cada uno. Vaya, lo vamos a, turnando. Vaya. Empieza una, una de ustedes. Vaya. Yo empecé la otra vez. ¿Ah? Está bien, empezaré yo. So, 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 are you good at sports? Oh, I'm pretty good. Uh, you... <laughs> <laughs> I'm pretty good. Quedamos congelados. Ay, Carlos. Oh, yo estoy congelada. El internet. It's the internet. So, welcome back, everyone. Welcome back, everyone. I know I told you only 15 minutes, but we are, we are actually practiced for almost 30 minutes. Casi media hora, ¿verdad? Pero pasamos por ahí practicando. So just one second, me here. I mean, that's okay. So what I'm going to do is I will choose one student from each breakout room that can share with us his or her abilities using can or can't, all right? For no abilities. Entonces la dinámica va a ser elijo un participante de cada grupo eh, compartido para clausurar, ¿verdad? Eh, este tema, ok eh, solamente una mención igual que el going to el can es un tema bien basic no porque es sencillo o porque no cuesta, sino porque es del día a día ok, el can es de los, de los temas gramaticales que nosotros debemos manejar alright it's a must, verdad, it's a, I would say it's like a rule that we need to know in there and just one more thing Envíeme si gusta de forma escrita, ¿verdad? La cuestión de las, lo que acaba de hacer, ¿verdad? De sus oraciones. Yo mañana eh, le mando el feedback, ¿ok? O ahorita puedo ocupar un par de ejemplos, right? So I think it's, that's actually better. I can use some examples over here. So one second. So from the first breaker room, I'm going to be using uh, Mr. Cesar, all right? Because you're group number one. Ok, please. Uh la conversación no the things that you can do at your work please la la, la tarea yes correct your abilities correct las um, tres o solo una um choose only one please because of the time um let me just I'm going to try to write it down for you sir I'm going to try to write it vamos a ver si le cacto okay over here Okay. Entonces la confianza, verdad? Yo, eh, bueno, voy a poner esto acá bien para poder escuchar. All right. Go ahead, please, sir. Okay, okay, okay. Uh, I can code a counting document. You say that you can code, all right? All right. Okay. Hold on. This is bigger. I can code accounting documents, right? Okay. Thank you, sir. I can code accounting documents. Uh, from the next group, 
Uh, and what is something that you cannot do, Mr. Caesar? Negative. Esa no, no la tengo. Es que casi todo lo. O sea. No, ok. That's good. Uh -huh. Algo, digamos, un poquito más personal, quizás. You know, something like uh, personal and not professional, I would say. Uh, I cannot drive a uh, motorcycle. Um, okay. uh? A, a motorcycle, maybe. Uh -huh, uh, no, uh, exactly. Okay, exactly. Okay, okay, okay. So I cannot ride a, let's say a bike. You know, everybody knows that uh, that's a motorcycle. Um, bikes, bike, bike, uh, bicicleta, sí, eso sí. Motocicleta, no. no. Sí, pero lo, lo, lo que les iba a decir es lo siguiente, que fíjense que en Estados Unidos, eh, como hablan bien informal, de repente a, la, a las motocicletas también le dicen bike, ¿verdad? Y las otras le dicen ah, bicycle, okay. bicycles. Eh, Pero al final de cuentas, el contexto le dice usted, ¿verdad? Si uno es motorcycle o if it's just a bicycle, right? Pero en general, a las dos, sí. la gente le dice, ok, ah, that's a beautiful, uh, that's a nice bike. Sí, es una moto. Ok, just for you to know. Ok. Thank you, sir. Mm -hmm. So, in the next group, I have participant, eh, Miss Flor, please. One thing that you okay. can do, please, and the other one that you cannot, please. Go ahead. Okay. I can organize inventory. I can organize inventory. Okay. okay. Yes. And I can, I cannot, uh, I use the computer. Use the computer, pero aquí le vamos a ayudar very well, right? Yes. Eso es aquí especificar, ¿verdad? No lo puede usar algo no sé, conocimientos bien avanzados, pero I would say that you can use it, um, but not very well, right? No tan, eh, de forma experta, pero sí, digamos, más o menos. Ok. Por lo menos las encender. <laughs> <laughs> yeah. Okay. All right. Thank you, uh, Miss Flor. And uh, we have next one, Miss uh, Sonia Gonzalez, please, if you don't mind. All right, so Miss Sonia, would you like to help us, please? Okay. All right, thank you. Uh, I am operation manager uh, at HEA of, uh, of El Salvador, mm -hmm. and I can analyze information on service and cost. Like that? Cost, and can make report. You can make reports. I can analyze the world globally. You say analyze the, the work. Mm -hmm. Okay, globally. All right. And I can de develop a uh, meeting with clients. You can develop, develop, Le develop, okay. Meetings, meeting uh, with, with clients. clients. Okay. And, and some, I mm -hmm. Can't cook many dishes of food. No, no, es la que no. I cannot. Perdón. Okay, all right. Thank you. Uh, I, I cannot cook very dishes of food. Oh, I, I see. would like to. Uh -huh. I would like to have uh, more knowledge uh, in that art. Okay, more knowledge. Mm -hmm in that art, all right? Okay. There we go. Thank you. All right. All right. See, if you had them, but I can type very fast. <laughs> Puede escribir bastante rápido. <laughs> yeah, yeah. All right. Let me see. Mecanografía in, in high school, you know? That's why. Mm -hmm. Thank you. Uh, okay. Thank you so much. All right. The next one over there is, let's see. Uh, Mr. Nelson Fernandez, would you like to help us, sir? Mr. Nelson? Okay. Yes, sir. Go ahead. I am an uh, account assistant in LK, and I can 
enter inventory to the system by to sale. You say, okay, hold on, please. I can enter, you said. I can enter uh -huh. inventory, mm -hmm. the inventory to the system. Okay. All right, so you by can enter the inventory to the system. Yes, sir? Yes. All right, next one, please. Um, I am, um, I can control the cost. You can control the cost. The cost. Okay. The cost. The inventory. Oh, the inventory cost, right? Oh. All right. And what about something that you cannot do, Mr. Uh, Hernandez? I cannot, um, I cannot. Maybe not something not related to your work, right? It could be related to your, I don't know, your family, a sport, music, something, you know. I cannot dancing. You cannot dance, all right? Okay. Thank you, sir. Thank you. All right, so as you can see, uh, these examples from uh, some of your uh, friends in here have to do with things that they do very well at their workplaces, right? Las cosas que pueden hacer en su lugar de trabajo. Like, uh, Mr. Caesar can code accounting documents very well, okay? Um, Miss Flor can organize the inventory, but she can not use the computer very well. Um, Miss Sonia can analyze information about service and cost. She can make reports, analyze the work globally, develop meetings with clients, but she cannot cook many dishes or food. So she would like to have more knowledge you know, in that. And finally, Mr. Nelson uh, can enter the inventory to the, into the system. He can control the inventory cost, but he cannot dance. <laughs> okay, thank you, sir. All right? Nada que ver, pero el último ejemplo. I mean, I'm just kidding, sir. <laughs> All right. <laughs> thank you. Is there anybody else that would like to share uh, their examples? One, one uh, uh, more volunteer, please. One more participation, Mr. Antonio Jimenez. Go ahead, sir. All right. Thank you. Okay. Uh, uh -huh. I can analyze a, a model of table very well. Analyze a model of table very well. We, yeah, this one is computer, right? Yes, yes. Okay, computer. I can a tuning a script of database very well. I can, you say the verb? A tuning, a tuning. All right. A tuning a scripts. All right. And how do you spell that, sir? Uh, a tuning scripts. Of yeah. database. Yeah, but but how do you spell a tuning? Because I don't get it. A A tuning. Uh, tuning. T U N I N G. Okay, I can tune. Okay, the things that you say, I can tune because you cannot use I N G. Remember. Okay. All right. Go ahead. Okay. Okay. And then the scripts. Of database? And scripts of database, all right? Of database. Mm -hmm. Very well. Right. Very well. Of course. <laughs> <laughs> yes. Uh, I can give a class of programmation very well. Okay. You can say I can teach a programming. Okay. A, I can teach a class of programmation. Programming. Programming very, very well. Okay. All right. Yes. Okay. But you can also say I can teach a computer science class very well. And then you can say, I can teach a programming okay. class very well. Okay, nice, sir. Nice. What about okay. something that you cannot do? I cannot create a villain. Right. <laughs> and something, let's say, more trivial <laughs> that, that you would like to share? <laughs> <laughs> I don't know. 
It's okay, we can leave it that way, right? Podemos dejarlo ahí. <laughs> okay, okay. Not to worry about it because your knowledge is very technical, right? You almost you almost lose me, right? Almost. Casi me pierde por acá. Right? But just, just one thing, right? Just taking advantage of your example in here. When we use can, uh, we never use an ing form. Never. Okay? Never. Okay. okay. And remember that modal verbs are can. Estos son los verbos modales, ¿verdad? Can. Could, may, might, would, and among other ones, right? Y otros más ahí, but, but, but these are the most common ones over there. And we use this modal verse. We never say can to cook. Never, right? We never say can cooking. Y aquí, verdad, dedicada. We never say can tune in. Ah, mentira, Mr. Anton. <laughs> <laughs> I'm just kidding, sir. All right, I'm just kidding. Uh, can tune. Okay. No sé por qué, pero esa es la gramática y no 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 deja que se le ponga, verdad? Eh, nada. Verdad? Okay. Just like that. Stop doing this, and there's going to be another activity right now. Explanation for the grammar. So now it's my turn to work. Verdad? Ahora es momento para mí de trabajar. <laughs> okay. So one sec. Come over here. Uh, all right. Relax for a second, please. I just need your attention and uh, hopefully you're going to enjoy this activity just like me. All right. Let's move the page. This one and this one. All right. The next modal verbs are may versus might. All right. De hecho, hay una expresión que dice almighty, verdad? El todopoderoso. The almighty. Se la voy a compartir, fíjense esa frase para, para que no nos quede así, ¿verdad? Usted lo puede decir, ¿verdad? El Todopoderoso. De hecho, la película esa donde sale Jim Carrey, you know, Todopoderoso, that's the name, right? That's actually the name, ¿ok? Nada que ver con lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero la palabra creo que sí tiene relación. Eh, así. The, the Almighty, right? Este es el Todopoderoso. ¿Quién? Dios, right? The Almighty. All right. Thank you. Let's continue over here. Um, so may and might, we use these two words for possibility, permission. Uh, okay, give permission and ask permission to express wishes and to speculate about past actions, verdad? Para, para especular, okay? So let's start with this. May and might, what is the only difference is the chance or probability, right? Si usted maneja, verdad, modelos matemáticos, you're going to understand this actually better than the rest of us, right? But if you don't, it's okay. I mean, don't worry. If you say may in a sentence, you're saying that there is more chance for something to happen or, or there is a, a higher probability for something to happen or a, or a higher possibility. Obviamente usted que verdad que es matemático sabe la diferencia entre possibility and probability, right? But the case is, if you say may, 70% of something to happen and might 40% or less than 50%. In other words, if you say may because maybe you have some evidence or some knowledge that something it's going to happen, right? Or may happen, right? Podría suceder, okay? The translation for may and might are the same, but the way we use each word is different, right? La traducción es idéntica. Es podría, de posibilidad, okay? La única diferencia es en el grado de posibilidad de cada, un, de cada palabra, all right? You, you, you take a look at the sky right now and you see that is a little bit clouded, but you say it may rain, right? It may rain, okay? It may rain, right? Usted mira el cielo, verdad, que está bastante nublado, usted dice, okay, podría llover. Pero ahí de repente, ah, mira por ahí un par de nubecitas, y dice, it may rain, right? We don't know, right? We don't know, okay? So, possibility. It might rain later, so take an umbrella, all right? Podría llover, but we are not sure about this, okay? 
Usted no está seguro. Give permission. You may have another cookie if you like. All right. But ask for permission. May I borrow your pen, please? Okay. And I'm going to, uh, let's see, circle uh, this, right? And I will circle uh, this as well, right? Permission and permission and give and ask. The, the second difference, la primera diferencia entre may and might is la posibilidad, ¿verdad? el grado de posibilidad, and that's it, all right? The second difference between may and might, o sea, la segunda diferencia, aparte de la cuestión de probabilidad, es posibilidad, perdón, es that we use may, listen please, escuchemos, we use may to give and ask for permission only. Nunca vamos a ocupar, never please, ocupar might. Para usted pedir algo, ¿verdad? No va a ocupar nunca might. La famosa expresión, ¿verdad? The very famous expression. May I go to the bathroom, please? All right? May I help you? May I borrow your pen, please? All right? Está pidiendo permiso. Y ya cuando usted concede, ¿verdad? You may have another cookie if you like. O le está dando una opción, ¿verdad? You're giving an option, ¿verdad? Ok, si usted gusta, podría ¿verdad? tomar una galleta más. Ok, over here. Ask for permission. Cuando usted presta algo, dice borrow. May I borrow your pen, please? May I borrow your notebook, please? All right? May I borrow your computer, please? O sea, me podría prestar tal cosa. Just like that. We use may to... Express wishes, ¿verdad? Ahí por Navidad, you know, for Christmas, we say, may the new year bring you happiness, right? Ok, como espero, ¿verdad? Este, en este caso se traduce, ¿verdad? Espero, no como podría, se traduce como espero o, o deseo, ¿verdad? May the force be with you, all right? Ok, if you're like a Star Wars uh, fan, may the force be with you, que la fuerza esté contigo, right? Just like that. Okay, so to express wishes, may God be with you, ¿verdad? Que Dios lo bendiga. May God be with you, all right? Like this. And the last one we use, may to speculate about past actions. She is late. She may have missed her plane, ¿verdad? O sea, ya es tarde, ¿verdad? Y no ha llegado, ¿verdad? She may be in the traffic jam, ¿verdad? May be, podría estar. De hecho, la palabra, si usted pone el may y luego le pone el verbo to be, may be, right? Like this, significa tal vez. O sea, el may y el be juntos significa tal vez, quizá o quizás, right? Let, let's do like a recap over here, right? Uh, I will send this image to you right now. Let me send this to you right now. Vamos a, a compartirles la imagen directamente a su WhatsApp. So let me just one moment over here. Uh, here we go. All right, so I'm sending, I'm sending that to you right now. All right, I'm sending to you this to you right now. Okay, um, the T is is loading right now. All right, so it's loading right now. Hold on. There you go. So let me stop sharing this screen, and I'm going to exemplify it to you in a different. Lo voy, lo voy a ejemplificar, verdad, con cuestiones ya más más de contexto y más elaboradas que están por acá. All right. And then we can write the rules again. Y después vamos a escribir las reglas así, ¿verdad? Rapidito. Eh, one second, please. And here we go. Um, okay. I'm, I'm going to cover the most common rules, right? Entonces, decimos, may and might. Rule number one, to express future possibility, all right? To express future possibility. Eh, permítame. Voy a dar acceso, ¿verdad? A esa información que tengo en línea, ¿verdad? Para que ya todos la tengamos a mano. Ok, aparte del cuadrito 
está esta cuestión de referencia que usted la puede ocupar, ¿verdad? Entonces, cuando quiera puede referirse a esto. Just one second, please. Uh, it's loading, right? Okay, just one moment, please. All right, hold on, please. Okay, so that's the information that I'm going to be explaining to you right now or sharing with you. Okay, so let me erase this and then we take it further. So may in mind to express future possibility, there is a chance that something is true or that there is a possibility of something happening, verdad? Puede ser que algo suceda, verdad? O hay una posibilidad que algo suceda. O suceda, perdón. Note, might is used more frequently than may in spoken English. Y cuando usted habla, de hecho, la gente ocupa el might más seguido que el, que, que el otro. Por ejemplo, it might rain later. It is possible that it will rain. It might, I might go to the movies tonight. Though I'm not sure, ¿verdad? Usted dice, ¿verdad? Voy a ir al súper. I might go to the supermarket. Aquí dice que voy a ir a, la, a ver una película. I might, I might go to the supermarket. But I'm not sure, ¿verdad? Por eso es que usted ocupa el might. ¿Ok? Uh, let's see this one. He is very good. In fact, I think he may win the competition, ¿verdad? No sé, una competencia de algo, ¿verdad? De carreras, tal vez. You know, a racing uh, competition, a race competition. He's very good. In fact, I think he may win the competition. Está la competencia, ¿verdad? Es la persona está compitiendo, ¿ok? Es bastante bueno, usted dice, podría ganar. All right. To give permission, you may leave the table, right? No sé, se puede retirar de la mesa, ¿verdad? You may take only one brochure, all right? Le están dando permiso. Y aquí, if you have finished the exam, you may leave the room, ¿verdad? Si ya terminó el examen, ¿verdad? Se puede retirar. Okay. May not. Can be used to not give permission. ¿verdad? Cuando usted le dice, le prohíben algo, le dice, you may not leave, ¿verdad? You may not park over here. Usted le dice, no se puede parquear aquí, you may not park in here. Pero esto es bien formal. Por cuestiones de leyes, ¿verdad? Cuestiones bien jurídicas. Esta es la que ocupan. No le dicen a usted, you cannot park in here. ¿Ok? Eso es más directo. Esto es como un poquito más cortés. You may not park your car in front of the gate. You may not take more than one brochure, ¿verdad? No puede tomar más de una muestra, ¿verdad? En el super. <laughs> All right. That happens. And lo mismo que le estaba diciendo. Le están pidiendo permiso. Dice, dice, can is used more frequently than may in spoken English. Though may sounds more polite. Lo que yo le decía, alguien me preguntaba un día de esto. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre can y may? Es el grado de cortesía. Aquí está, mire. More polite. May sounds more polite. May I sit next to you? Me puedo sentar a la par suya. May I borrow your pen? Me podría prestar su lapicero. May I use your bathroom, please? Me presta su baño, por favor. All right? May I use your bathroom, please? That one. Okay? We also ask the my too to ask permission, but it's not very common in there. En el mundo científico, ¿verdad? Lenguaje científico, scientific language, we also use may and might, ¿verdad? Mire. Drivers may feel tired if they do not take break every two hours. Cuando usted mira el programa de Discovery Channel, o History Channel, o Nat Geo, y todos esos canales, este, le explican algo, le explican algo, así lo van a ocupar, ¿verdad? Drivers may feel tired if they do not take a break every two hours. Ve, sale alguien así con un voz a romper. Eh, things like that, all right? Uh, speculate about actions, right? She's late. I think she may have mixed, missed her plane. But para especular, y creo que por ahí lo vamos a dejar. All right, because I don't want you to, to get confused. As a recap, ¿verdad? Hagamos una recapitulación y les muestro la pantalla rápidamente de lo que, eh, lo que tenemos que recordar. The golden rules are the following. All right? Golden rule. Eh, may is more polite than can. La palabra este, ¿verdad? May es más cortés que can. All right? May 
has a higher possible, I would say percentage of possibility. All right. My has a lower percentage of possibility. Okay. Just like that way. We use may to ask and give permission. All right, like that. As you can see that. May to ask and give permission. La, la, la palabra más, más usada para pedir permiso de una forma bastante cortés. All right? And, and may and might are used to talk about possibility. Si existe una posibilidad, ¿verdad? Y la posibilidad de que algo pase más alto, más alto usted va a ocupar may. Si es más baja, ¿verdad? Por ende va a ocupar might. All right? Now, when it comes to the form, ¿verdad? La fórmula, ¿cuál sería? Eh, igual que el could, el can, te pone el may. may. May I go to the bathroom, right? May I, esto porque es una pregunta. May I go to the bathroom, ¿verdad? Ok. Porque usted está pidiendo algo, ¿verdad? May I go to the bathroom. Pero si usted está diciendo, it may rain today or tonight, usted está diciendo, vaya, creo que es bastante probable que beba. ¿Ok? Nunca le va a poner, I may to rain. Right? O lo demás, ¿verdad? It may rain in. Never, please. Ni con me, might, ni con el otro. Eh, let me send this to you. And then we're gonna practice, all right? Because that's what you're here for, right? One second, please. Vamos a dejar esto como the almighty, all right? Just one second, please. Is there any question for me right now? By the way, one second, right? Hold on. I'm sending that to you in the chat. You may save it, then I create a folder or a document over there. El nombre, verdad, de esta, de esta práctica, de esta explicación se llama The Almighty, verdad? Todopoderoso. Okay. And let's see the next activity that I have prepared for you. Give me just one second, please, before we start practicing with this. And let's see, yeah, all right. So we're going to do a short uh, exercise and you have to choose between may and might, okay? Let's do this, please, as a class individually, please. So I'm sending that to you right now. So just one second, please. Uh, this is loading, all right, there you go. Take a look at my screen, please, because I'm gonna share that with you right now. And let's see, it's from this interactive website, right that you can actually complete uh, right now so one second over here all right so can i have two volunteers please that can help us complete this exercise uh and the first person is going to help me from one to uh, four and the other one from five to nine all right necesitaría dos voluntarios que no que me ayuden por favor con este ejercicio verdad el que ya les, comp de les compartí en su whatsapp Si me permite. Me teacher. All right, thank you, Mr. Uh, Edwin. Go ahead, please. So, number one. Is my uh, have some tea? May or might? I'm sorry. My. Okay. She asked. She asked, is she? May. Have some okay. tea. Okay, number two. He, he might arrive today, but I'm not sure. But I am not sure, yes. Number three, can I play now, mom? Play. No. Uh-huh. May not. Yes. Until you finish your work, right? Hasta que termine la tarea. Yeah. Okay. And the last one for you, sir. I was afraid. 
that. I may. I may be late. I may be late. All right. Let's see. Thank you, sir. So may I have please another volunteer that can help us do five, six, seven, eight, and nine. All right. Can somebody help us please with this one? All right. It's okay. I'm not telling you if this is a, a correct or not, right? Solo lo estamos haciendo, ¿verdad? No le estoy diciendo, mire, si es correcto, ya vamos a saber, ¿verdad? Si está correcto o no. And, I, and I, I'm going to give you the explanation, right? Well, I'm going to give you the reason why. Y le puede dar la razón por qué está o por qué no está incorrecto. All right? Another volunteer, please. Come on, help me out, please. Me, teacher. Oh, okay. All right. Okay. Sorry about that. Yes, Mr. Cesar. Go ahead, please. Uh, you. Okay. Uh, is um, may not. Correct. You may not shout in class. Number six. I love you. That. May. Correct. You may be the best father in the world, right? And let's see, number seven. May. All right. When somebody passes away, right? Cuando alguien fallece, verdad? Te le dicen, may God have mercy on your soul. Verdad? Que Dios se apiade de su alma. Okay. Number eight, Mr. Caesar. I told them that they, it, it. I told them I might go if I felt like it, but I might sure correct might. All right. And the last might. one, uh -huh. students. May. May. Correct. May. Now, when you're talking about like rules or like you're explaining how something is done, we use may. But the rule is to just explicando. Cómo se hace algo, verdad? O hay una regla de por medio. Usted ocupa may, just like you did, Mr. Caesar. So that one is correct, All right? But let's go back to the to the first one, more, verdad? La vamos a dejar la número uno así porque quiero darles una pequeño eh, refuerzo, All right? And finish, All right? With this, check my answers, and let's see what we got. Everything is correct, except, except for this one. I was afraid that I might be late. Fíjese una cosa más que creo que no se los mencioné. Cuando usted hace referencia a posibilidad pasada, obviamente, ¿verdad? Que ya no existe, ¿verdad? Ya sea que usted logró o no logró hacer algo. Vamos a ocupar might, right? Might in there. And in the first one me here, cuando usted ofrece algo, ¿verdad? O, 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 o pide algo, ¿verdad? O da permiso, usted va a ocupar el may. Esto es la, la, la estructura más común, ¿verdad? Para hacer, eh, para, para hacer peticiones, ¿verdad? May I have some tea, please? O pedir algo, solicitar algo. No sé, me podría dar más té. She asked if she may have some tea. Pero en este caso, fíjese cómo está refiriéndose a... Quiero ver qué pusimos. It's about the past, teacher. It's about the She past. Asked. Exactly. So it, it should be might, right? It should be might. Pero como estamos como pidiendo algo, I will have to double check, right? Pero estoy más que seguro que es might, no correct. Hold on, please. Refresqué la, esto solamente para a ver si es cierto. Let's see this one. Just one moment. Estas cuestiones gramaticales difíciles de, de la estructura no son, ¿verdad? Pero, pero la forma en que se usan es que uno se puede confundir, All right? So that's the only difference, right? So sometimes that, that's how you get confused. Now you see? Yes, Miss Carmen, you see? Since we're talking about a, a request made in the past, we need to use might. But when you ask, when you make the request in present, you need to use may. Cuando la petición se hace enfermo en, en presente, ocupamos may. Como el mes de mayo, ¿verdad? Solamente que sin mayúscula, right? Aquí la casualidad es que usted comienza a hacer la petición y la, la primera 
letra, ¿verdad? Tiene que ser inicial mayúscula, ¿verdad? Y eso es en español y en inglés. So, may I have some tea? Y de ahí usted, ella pidió, ¿verdad? Si le podían dar más té. She asked if she might have some tea. ¿Ok? But this is just one practice that we have right now. It's only one practice. Let's do another exercise that is going to help you understand this a little bit better. ¿verdad? Hagamos otra práctica que nos va a ayudar a entender esto un poquito mejor. And this one is going to be like error correction and recognizing something more, ¿verdad? Este nuevo juguetito que encontré un día de estos eh, está bien interesante. All right. I'm going to share this with you right now. There you go. The next activity is this one. Hold on first. I'm going to make this bigger and erase this. All right. Let's do this individually too, right? Hagamos esto de forma individual, ¿verdad? Aunque quizás no te sueño y todo eso, ya estamos en lo último. Pero creo que es necesario hacer esta práctica de forma individual, ¿verdad? Y, y I apologize if, it's, if this is just too much. Okay. It says, there are 10 questions in this quiz. Read the grammar explanation below. Which sentence is correct? Right? We may go into a concert. We may go to a concert. We may to go to a concert. Right? So let's say that this is A, B, and C. And as a class, would you help me, please? Go, as como una clase, digamos, abran su micrófono, si es posible todos, o el que lo desee, and just tell me, which sentence is correct? A, B, or C? B. B. Cor uh, we may go to a concert, correct? Yes. Right. Yes. Uh, this one it's incorrect because we have an ING, and this one is incorrect because we have a two in there. Now let's continue. Uh, what is the correct negative sentence? We don't might have time to see James. We might not have time to see James. We might have in time to see James. A, B, or C? I don't might have time to A. see James. A. My B. And I answer you, do you, do you think it's letter A in there? We don't mind. Aquí se confunde por eh, la estructura, ¿verdad? Eh, de, hey. eh, uno dice, I don't mind, ¿verdad? No me molesta, pero en este caso es, I don't, I don't mind. Esto no, esta estructura, de hecho, no sirve. Ah, perdón, no existe. This one. Okay. And what's the negative? We might not have time to see James, ¿verdad? Porque, o sea, no, 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 no tendremos tiempo, ¿verdad? Creo que no existe la posibilidad de, de, de ver a fulano de tal, ¿verdad? James. So, the correct one should be? C, right? Correct. Okay. And we will do the next one. So, which word goes in the space? Tom might to be Tom B or Tom Bean? Which one? B. 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 Of course. Of course. B. That one is B. Next one. Uh, which sentence is not possible? ¿Verdad? Uh, it's a stop to think. We may, we may have a party next weekend. He may go to his friend's house last night. She might be in her bedroom at the moment. Okay. Which sentence is not possible? Es decir, que dos sí son posibles y una no. You may have a party next week. She, she might, she might be, letter C. She might be in your bedroom. At, at the moment. Because at the moment is with me. Present, you mean. Uh -huh. You may go to your friend's house at night. Okay, I see the point over here, right? I see the point over here. Take a look. Take a look. All right. La pista nos lo va a dar la expresión de tiempo. It says, we may have a party next weekend. All right? All right. I think it, it's a possibility, right? So we may yes, have a party. Yes, because in the future. Right? Correct, correct. Correct. It's a future. Correct. The next one, it says, we may go to his friends last night. Last night. It's so, in the past. Correct. The past. Exactly. So this is wrong. If you talk about a possibility in the past, you need to use might. All right. 
Yeah, and this one, she might be in her bedroom at the moment. So it's a possibility and it's correct, but I don't know if she's in the, in the bedroom or maybe not in the house, all right? You see the point over there? Lo incorrecto era la expresión de tiempo, ¿verdad? Porque solo ocupamos cuestiones de pasado, referencia al pasado cuando ocupamos might. ¿Ok? Da la casualidad, pero también el may y el might hablan del futuro, ¿verdad? Pero el might es un futuro incierto o una posibilidad incierta y el may es una posibilidad, ¿verdad? Que es bastante clara. ¿Ok? O que sí se va a dar. So let's continue over here. Eh, which question is correct, verdad? Démonos tiempo para analizar. Dice, when might the package arrive? When will the package might arrive? When the package might arrive? Okay. Cuando hacemos una pregunta, comenzamos con el auxiliar o con el modal, luego el sujeto. Okay, that's what we do. May I help you, right? How may I help you? ¿Cómo le ayudo? Okay. So A, B, or C, which one is correct? ¿Cuál es la correcta? A. Letter A. A. Correct. A. Correct. You got it. Okay. Next, complete the sentence. Vamos a complementar, ¿verdad? Katie uh, will probably be late again. Uh, Katie probably will be late again. And Katie uh, will not or won't probably be late again, right? We haven't studied this yet, by the way, ¿verdad? Pero esto es literal, ¿verdad? Probablemente, ¿verdad? Estará o llegará tarde. Probablemente, igual, ¿verdad? That's the structure over there. All right. Bueno, no lo hemos visto, pero aquí está, mire. Right. Así va a ocupar esta expresión usted, ¿verdad? Yo probablemente, no sé, no me una a la clase por tal cosa. I will not probably, se lo, se lo ocupa en negativo, I will not probably sin contactar, ¿verdad? Sería lo ideal ocupar esa estructura. But that's something else. It's not for right now. Eh, let's see, complete. We definitely have time to see a film. Aquí en la vida real, cualquiera de las, de las, eh, de la, de esta eh, y esta sería en verdad lo correcto. Solamente le voy a, a, a dar como un tip, ¿verdad? De cuestión de idioma. Este adverbio, lo más común es que vaya después de las expresiones might, will, and won't. ¿Ok? We definitely might have time to see a film. We definitely will have time to see a film. We definitely won't have time to see a film. En la vida real usted puede ocupar, perdón, un, un adverbio en cualquier lugar, ¿verdad? Pero a veces suena mejor o es correcto hacerlo de un, un orden específico. All right? But that's grammar and grammar sometimes is complicated. Yes. No sé quién, quién estaba. Sorry. Yeah. Me. But if you say def, def, definitely, Definitely. You are, mm -hmm. definitely, you are uh, make a sure. It's Correct. A Correct. So it can be might. Correct. Because it cannot be might. You're right. It cannot be might because definitely is the opposite of, of might, right? Because when, when, when you use might, you are not be sure. Real. Must right? be real. Correct. We definitely will have time to see a film. Exacto, porque es el futuro simple, ¿verdad? Que en realidad va a suceder. ¿Ok? Ok. Pero si se fija, aquí me está diciendo que ocupe el will not. One is used after the other. Pero fíjese que esto es cuestión de gramática. En la vida real, eh, la gente no le pone atención mucho a esto. Usted puede decir, a uh, esto mismo, ¿verdad? We won't definitely have time to see a film. Lo que pasa es que desde chiquito, ¿verdad? La gente se acostumbra a ocuparlo. We definitely won't have time to see a film. All right? Or we never, igual que en el presente, cuando usted dice, ¿verdad? We never um, go to the movies. 
la, la misma lógica. ¿Se acuerdan? No sé si le expliqué, no sé si fueron a ustedes, que le dije, en los abrigos de frecuencia usted ocupa el the subject, the adverb, and then the verb. Yes? It's the same logic over there, right? It's the same logic. Okay? Let's continue over here. Uh, esto está un poquito más complicado, si se fija. Which sentence is correct? I may be, won't be able to come to the party. Right? I may be, not be able to come to the party. I might not be able to come to the party. So A, B, or C? C. Correct. C. Yes, sí. it's correct. Yeah. I might not be able to come to the party. Lo demás solo son inventos. Esto de. I may be, maybe es tal vez no. Entonces, si dice tal vez no, es como que ya está negando, ¿verdad? Y no podemos hacer eso dos veces. I might not be able to join the class. Esta frase, si gusta, aprendase, la verdad. Eh, hey. for teachers, eh, you, can, you can tell me. Tomorrow, I might not be able to join the class. Mañana, probablemente, verdad, no pueda unirme a la clase. I might not join the class. All right? This is question over there. Let's continue. Um, usted puede decir, which sentence has a similar meaning to the sentence below, verdad? ¿Qué oración tiene... Tiene significado parecido a esto, ¿verdad? I'll certainly have time to finish the report tomorrow, ¿verdad? Con certeza, ¿verdad? Tendré tiempo de terminar el reporte. ¿Será que puedo decir I probably? Mm, no, porque la voy a sacar, ¿verdad? Uh, I'll possibly have time. Ok, posiblemente, pero no estoy aseverando, ¿verdad? So the option needs to be. I'll sí. definitely, right? Definitely, correct. I'll definitely have time. Okay, thank you. And the last one, sí. se mira complicado, ¿verdad? Dice, which sentence has a different meaning to the sentence below? Lo opuesto, ¿verdad? Kate might not be able to attend the meeting tomorrow, ¿verdad? Ella no va a poder unirse o asistir a la reunión mañana. Vamos a ver algo parecido. Kate may be unable to attend the meeting tomorrow. Kate definitely won't be able to attend the meeting tomorrow. Kate possibly won't be at the meeting tomorrow. This is Letter B. Letter, letter B, teacher. Letter, letter B, you said? Okay. Yeah. ¿Por qué las otras no? Kate may be unable to attend the meeting tomorrow, right? Porque el may be, ¿verdad? No es tan... Eh, Ustedes no están dudoso, ¿verdad? Pero aquí sí tú lo estás diciendo, ¿verdad? Ella no, ¿verdad? Definitivamente no podrá. Entonces, aquí dice que no podrá tampoco. That's why. And then we finish. All right? So, this is grammar. It's a little bit complicated when you see it that way. But when you practice in a conversation, it's actually easier. And that's what we're going to do right now, ¿verdad? Tenemos 10 minutos para practicar. Quedamos exacto con esa cuestión de la gramática, ¿verdad? I think so, right? Okay. And it's a little bit difficult. But uh, let's try to practice over here, right? Let's try to practice. So let me just one second here. Uh, let me find something over here. All right. I'm going to send something to you right now. A, 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 um, a listening practice, okay? Because we still have 10 more minutes to go. Um, I need to find the, the right one over here. Okay. Here we go. Right now we're going to practice a, a conversation and we, let's do this individually. And uh, once we finish uh, with the listening, let's try to do the uh, conversation, right? Vamos a hacer una conversación para cerrar, pero un poquito más tranquilitos, ¿verdad? Porque ha sido una noche bastante pesada. Esto de, de estos verbos. Y then we say goodbye over there. Uh, let me send this to you right now, okay? There you go. All right. 
to share the screen with you right now. Comparto pantalla, ¿verdad? Comparto pantalla. Eh, there we go. All right. Okay. Over there. All right. So this one has to do with uh, hotel room service, all right? Hotel room service. Uh, grab a bite to eat. Significa que usted va a ir a comprar algo, ¿verdad? Over, over eat. Usted come demasiado. Y este es el listening, ¿verdad? Entonces tenemos the man orders this one, you know, stick. Um, Fries in a small salad or a hamburger or chicken sandwich. What drink or beverage does the man order, verdad? Drink and beverage are the same, verdad? Drink and bebida igual que beverage, verdad? Son bebidas. Uh, que bebida? A glass of milk, some orange juice, or maybe a Coke, right? Una soda. The man is in room 614, 644, or 640. What is the man's name? Joshua, James, or Joseph. The next one, about when will the hotel deliver the man's food? Este es el audio, ¿verdad? Eh, los invito a que lo escuchemos. And the audio lasts, let's see how much time. It's almost one minute. So let me give you one minute and 30 seconds to do this. And after that, we're going to do the, uh, the uh, conversation practice, ¿verdad? Tratemos de hacerlo, ¿verdad? Solamente para entrar en contexto con la cuestión de may y might, aunque no he mencionado aquí, ¿verdad? Directamente, pero a eso hace alusión, ¿verdad? Cuando usted pide algo o ofrece su servicio en un restaurante. Okay? So, let me take the time right now for you, right? Um, just one second, please. You're going to have one minute and a half or almost two minutes. So you may start listening, please. I'm going to be quiet, right? There you go. All right, 10 more seconds in here, please. Thank you. All right, so time is up, all right? Time is up. Uh, we're not gonna answer this because what matters to me right now is the practice, ¿verdad? No vamos a hacer la cuestión de esto, cuáles son las correctas o no, eh, because that's individually. So instead of that, vamos a irnos de una sola vez a listening, you know, a, a script over there. And this one, please pay attention to the listening script right there, please. Eh, los interrumpo, perdón. Vamos a, a ponerle atención a, a la pronunciación, ¿verdad? De esta conversación, okay? 
I'm going to play it for you, as you can see here, right? Vamos a reproducirlo por, por ustedes, okay? There you go. One second, I'm just checking this and we take it from there. So listen and please, and with your microphone off, try to pronounce this, right? Try to repeat after this. Aquí le pueden preguntar, ¿verdad? How can I help you or how may I help you? ¿Verdad? Si usted dice, how may I help you? Es como más formal y si se nota que usted quiere ayudar a la gente. Okay? So that's the main difference. So listen up, please. Look at my screen, please. One, two, three. Here we go. Hello, this is the front desk. Test speaking. How can I help you? Yes, I'd like to order room service. Okay, what can I get for you? Well, okay, I'd like to order a grilled chicken sandwich, okay. some fries, and a small salad. Okay, what kind of dressing? Okay, well, I'll, how about ranch? But I'd like it on the side. Okay, on the side. Anything else for you? Uh, yeah, how about a glass of orange juice? Okay, large or small? Well, let's, let's go with uh, a large. Okay, and what room are you in? I'm in, I'm in, let's see, I can't remember. Oh, yeah, I'm in room 640. And your name? It's James. All right. And, uh, oh, yeah, how long will it take? Oh, it shouldn't be more than about 30 minutes. Okay, and, okay, well, what time is it now? 645. Okay, all right, thank you. Perfect. Okay, uh, actually, this looks like a real conversation between uh, the hotel clerk and the a guest, ¿verdad? De hecho, es bien acertada esta conversación, ¿verdad? Así le preguntan a uno, de hecho. If you're familiar with that, that's what they ask in there, right? That's what they ask. So, eh, dressing. Dressing no es vestirse, ¿verdad? Okay, si usted hace la traducción en, en, en Google Translator, acá, va a decir como vestimenta, tal vez, o se lo hace bien. Dressing es aderezo, right? Por eso que le dan salsa ranch, ¿ok? Ranch sauce, that's the meaning of dressing. So, in, let's see, in a couple of minutes, we're going to get familiar with this. Tratemos de practicar, aunque sea una vez, ¿verdad? Si somos dos o tres, línea tras línea, just so we can practice. And then we go home, or, or we can also do this, uh, let's see, tomorrow um, in the morning. Pero, perdón, en, 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 el primer ejercicio que haríamos sería este, ¿verdad? El día, el día de mañana, porque creo que ya no hay tiempo. Let me just give you some announcements over here. Pues quizás le voy a dar un par de, de, de avisos y usted lo practica so, solito, ¿verdad? O, o sola. Um, y es lo primero que vamos a hacer mañana, ¿verdad? En la noche, esta conversación, porque ya no hay tiempo. One-on-one -on -one sessions over here. I need to remind you of the one-on-one -on -one sessions right now, all right? Tenemos lo, lo, las uh, sesiones individuales. Let's see, please. Over here. So today is Wednesday. No, no, no. This is another one. Hold on. Wait, this way. Cannot find it. No sé si tienen ustedes la cuestión de las de los one on ones. Como Me teacher. Se... Right. Yeah, you have it. Ah, it's you. Okay. Mm -hmm. All right. Okay. Cool. Pero quería recordarles, ¿verdad? Aprovechando que tenemos aquí, ¿verdad? La gran mayoría. Quiero ver. Mm -hmm. Yeah, I have the screen over here. Thank you. Uh, there you go. Bye. Ahí está. Vamos a seleccionar, ¿verdad? Los, los de esta semana. Aquí está. Yes, Miss Sonia. That's your term. I can see that. Mm -hmm. Tomorrow is Miss Karina. It was, right? But instead, it's going to be Miss Evelyn tomorrow, right? Miss Evelyn Thursday. Right, uh, over here, Miss Evelyn. That's for tomorrow, and Mr. Edwin is Friday, and uh, from Catherine until Mr. Caesar is gonna be next week. Okay, that's it. Remember that for this week, the homework is Unit Two for this coming Friday, verdad? En la tarea para esta semana es la unidad dos a más tardar el viernes, verdad? Eh, Si no puede, yo lo entendería, ¿verdad? Pero podríamos hacer el esfuerzo, ¿verdad? Right? And as I was telling you tomorrow, the first thing that we're going to do is this hotel practice, ¿verdad? 
lo primero que vamos a hacer es practicar esto en grupos. Con lo, si hay dos, tres, cuatro, esto vamos a hacer. Ok. And then continue with the rest of the topics which we are missing, like two topics. All right. So I gotta say thank you. Go to sleep. Hope to see you tomorrow and have a great night. All right. Bye. Good night. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, Bye everyone. Good night, teacher. Good night, everybody. Good night, Nancy. Good night. All right, so just one second, Miss Sonia. I'm just okay. Right over here. All right. And there we go. All right, so we are only here. Okay. Um, yo lo que quería ver si podía, porque esta semana desde el lunes, lunes y martes, me conecté por el teléfono porque todavía no estaba en casa, casi que la primera okay. media hora a 40 minutos estaba sin video por eso. Okay. Entonces, así como que yo le venía escuchando, pero no le entendía muy bien. Entonces quería ver si me podía hacer un repaso de eso, de las reglas. Creo que vimos yes. el Ken. Yes, vamos a ver acá, que era. Sí, el de Ken, miramos un par de uh -huh. reglas por ahí, ¿verdad? Entonces creo que uh -huh. es un cuadrito verdecito, prácticamente como el que vimos hoy. Uh -huh. Okay. All right, I found it. Uh -huh. All right, there we go. So we have can, could. Eh, ay, mire, estos básicamente se ocupan de la misma forma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Eh, lo que usimos hoy en la noche dice, para habilidad, uh -huh. I can speak English, right? Eh, I can cook, right? Y la gente, nosotros entendemos que el could es para una habilidad pasada, right? Uh -huh. Usted dice, I could play the piano when I was younger, ¿verdad? Yo podía tocar el piano cuando estaba cuando era joven. Exacto, cuando estaba joven. Uh -huh. Y ambos se ocupan para todo lo demás, si se fija, ¿verdad? Para a solicitar permiso. La única diferencia cuando usted ocupa el could está siendo cortés o más formal. Ok. Uh -huh. Cuando ocupa can es más directo o hay más confianza. Uh -huh. Entonces, can I borrow uh -huh. your pen? Please. Right. Or could I use your bathroom, please? Or could I borrow your pen? Le podría decir yo, ¿verdad? Podría prestarme su lapicero uh -huh. o puedes prestarme tu lapicero. Uh -huh. okay. Next one, number three, to request something, ¿verdad? Para solicitar o pedir algo. Can you help me, please? Me ayuda, por favor. Me ayudas, por favor. Lo mismo, to request something, ¿verdad? Pero de una forma más fuerte. Entonces, en resumidas cuentas, el can, cuando es para habilidad, es presente. El could, cuando es habilidad, es pasado. De ahí luego uh -huh. lo que varía es el grado de... El grado formalidad. de formalidad. De formalidad. Exacto. Y el can con el me... El may es más formal que el can. Pero básicamente se usan igual. Igual, exactamente. Sí, exacto, mm, exactamente. Okay. Entonces ahí depende cómo usted se acostumbre, mi Sonia. Right? Y estas funcionan igual que lo que vimos ahora del may, eh, que no llevan ing ni llevan eh, tú ni mm -hmm. nada de eso. ¿verdad? Exactamente. Son verbos tal cual es. Son verbos y modales. Siempre va después. Exacto. Como son verbos modales, can, could, might en may no uh -huh. eh, el verbo no sufre ninguna modificación cambia. no cambia nada y siempre lo anteceden y siempre lo anteceden exactamente okay. Okay. cuando hace preguntas uh -huh. obviamente usted tiene que comenzar verdad con el verbo modal can you help me please uh -huh. ¿Ah? y usted dice yes uh -huh. I can help you ¿Eh? uh -huh. like that uh -huh. okay uh -huh. eh, yeah. Aquí solamente está como la forma en que, en que usted ocupa la palabra, pero al final su mismo contexto se lo va a decir. ¿Ok? Uh -huh. 
Por ejemplo, aquí usted le dice, mire, en, en number five, can I carry your bags for you, ¿verdad? Le dice, le ayudo con, con la bolsa, ¿verdad? En el súper. Uh -huh. Can I carry uh -huh. your bags for you? Usted le dice, no, thank you. Bye. Just like that. Ok. Uh -huh. Uh -huh. En, uh -huh. eh, en su forma negativa hay algo... No, lo único es... Presente, no. Lo único es que cuando usted ocupa el, el can't de forma negativa, uh -huh. lo hace de dos formas. Si usted decide contractado o lo, o lo uh -huh. escribe correctamente, ¿verdad? Can not, unido, todo. Ok. Entonces so usted no va a decir, I can not um, cook pastry, ¿verdad? No puedo, no, I cannot bake, pero no puedo hornear, ¿verdad? Cuestiones dulces. Uh -huh. Uh, separado, sino que decir I cannot en la edad unido ok, uh -huh. unido bueno, eso es, eso es lo que estaban viendo las primeras horas, verdad sí, y no después hay hicimos otra esta cosa práctica. que me ha perdido no, y después hicimos Ajá. esta práctica lo que pasa es que eh, yo siempre traigo como por lo menos una media hora de la clase anterior, verdad Ajá. Como para, para cerrar, por ejemplo, hicimos este, mire, este que está acá para los D's. En, en ah, no, pero eso sí ya lo hice, ya estaba. Ajá, sí, eso sí ya lo hice. Esto estaba acá, eh. por uh -huh. aquí, aquí está, mire, acá va lo que, usted, lo que le estábamos diciendo, mire, I, we can uh -huh. this, porque no puede tomar el, este, right? esta forma. Uh -huh. Tampoco aquí, ¿verdad? El infinitivo. Tampoco ahí. Este, ahí está, en cambio, es lo correcto. My parents can come to the party. Ajá. Para los verbos sí. modales aplica lo mismo. Could, can, my, and mate. Same thing. Y también para would. Uh -huh. Lo mismo. Oh, entonces, yeah. entonces esta semana prácticamente son verbos modales. That's a practice. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Ok. Yeah. So that's a practice that we have. Uh, y de ahí llegamos hoy con el repaso. De hecho, esto no lo hicimos, mire, porque lo vamos a hacer el viernes, uh -huh. ¿verdad? Porque no podemos agotar todo esto. Por, yeah. por el, si se fija, ¿verdad? Number one dice. She uh -huh. screamed a lot, but nobody, but ella gritó, pero nadie. Uh -huh. Pudo escucharla, es her. Ah, exacto. Could her, uh -huh. her voice. Uh -huh. Couldn't, right? Nobody could, nobody could, nadie pudo, right? Uh -huh. Uh -huh. Nobody could hear the, her voice. You are 17 years old. You, ajá, uh -huh, ¿verdad? Can't. You are 17 years old. You can't enter the club of this. Is, is ah, claro. <laughs> fact, of course, right? <laughs> uh -huh. You can. Right. Okay. Uh -huh. En este caso es can't y no could. Couldn't. Couldn't. Uh -huh. Ajá. Ah, porque en este caso eh, eh, es como una prohibición. Regresemos acá. Uh -huh. Eh, aquí está, mira. Can not is for not allowed. Mm, ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Como una prohibición. Tengo que aprender esto. Yes. Uh -huh. en, en cambio, el couldn't es como una posibilidad. No podrías. Uh -huh. ¿Verdad? Ah, no, sí, pero el otro sí es definitivamente no. ¿verdad? No, no, no. You can enter here, right? You cannot, right? Uh -huh. Stay there, please. All right? Just like that. Uh -huh. yeah. um, y aquí hace referencia. Uh -huh. dice, When she was young. All right, so it's. Era cuando en el pasado era Ken, tam, era ta, también Ken. Good. 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 Oh, Good. Es malo, tengo que aprender. Uh -huh. Técnicamente, <risa> perdón, técnicamente el could es el pasado del Ken, ¿verdad? Cuando se, se, yeah. se habla de habilidades. Así lo manejamos. Uh -huh. Aunque en realidad no es como que ese sea, ¿verdad? Como que el Ken se convierte uh -huh. en el could, no, solo es casualidad. Uh -huh. Ok. Ok. Ya. Yeah. Uh -huh. Solo lo practico. Voy a buscar hacer los ejercicios. Exactly. Eh, exactly. That, that's para que se me quede. That's uh -huh. what we do. Y digamos que con lo de ahora, solamente para recapitular, ¿verdad? Ya con, ir cerrando uh -huh. con esto. El may, usted, usted tiene evidencia, ya sea física o usted conoce, o, o mira, digamos, usted de la, tiene pistas de algo o llega a la conclusión, ok, esto puede pasar. Uh -huh. Uh -huh. Might es podría pasar. Uh -huh. ¿Verdad? Ok. En, en, en menos proporción. Ajá, en menos porcentaje. Exacto. En la less, uh -huh. less percentage over there. Um, uh -huh. Y de ahí tengo otras cosas que para. That's for tomorrow. Yes, you can see that. Right. Uh -huh. 
Perfecto. Ok. Voy a repasar estas láminas azules y voy a hacer unas prácticas para que se me vayan quedando. Exactly. Uh -huh. right. Yes, and, and how do you feel in this module? How do you feel in this module? Like with the listenings uh -huh. and, and uh, the practice. No sé, ¿cómo, cómo se siente eh, en, en este módulo, digamos? Uh, the same, maybe, right? I don't know. A mí me gusta porque el, con las prácticas nos acostumbramos a escuchar y, y ahí vamos viendo si le acertamos. La verdad es que sí. Uh -huh. Uh -huh. En la parte me gusta, me gusta las los ejercicios, okay. porque justo mis recomendaciones o, o de lo que yo consideraba que podíamos mejorar era tener como más prácticas, como llevar simultáneo a la clase un, un como hace uno en, en lo tradicional, que tiene su libro de, de estudio y tiene su libro de ejercicios. Exactamente. Entonces, como que no, no había mucho, mucho espacio para hacer ejercicios, para ver si de verdad se le había quedado. Pero Ajá. con este método que tiene, sí hay manera de. Sí, de repente sale Ajá. bien pesado. Hay días que sale. Esta noche siento que fue bastante pesadita por cuestiones de gramática. Ajá. Pero Ajá. es un mal necesario que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para que uno ir rompiendo eso, pues. ¿verdad? Sí, lo, lo que yo particularmente siento que, que me, de repente me, me cuesta, pero creo que es un tema que tengo que ir viendo con la práctica o que debo de meterme más tiempo por aparte, es conocer las palabras porque no tengo Ajá. mucho vocabulario. O sea, a mí Ajá. sí me mata eso. De repente hay oraciones que yo les quiero interpretar, pero hay una palabrita que no la, la había pierde. visto y, y, no la, y me pierde. Entonces, pero eso, como digo, yo creo que sí es algo que yo tengo que buscar vocabulario. Ajá. Yo no sé si usted tiene un material que a mí me pueda servir para eso, si me lo hace llegar o una liga para yo enriquecer justamente mi vocabulario porque se me van varias palabras. Uh -huh. Se le van. Vaya, mire, en realidad en sí no hay no ningún la... método o algo, sino que eh, la forma en que uno aprende es estar en contacto con el idioma. Digamos, usted uh -huh. se suscribe a un canal hoy que tenemos esto de YouTube, eh, uh -huh. pero un canal de si le gusta la cocina, si le gusta uh -huh. cuestión de su área, ¿verdad? Eh, profesional, uh -huh. sigue eso o cuestiones de cultura, el hecho de si usted mira un programa de uh -huh. televisión y si le tiene la opción de ponerlo en inglés, yo eso hago, lo pongo uh -huh. en inglés y algunas películas tienen subtítulos o sea, un programa de construcción de casas y cosas así, ahí uh -huh. lo pongo, ¿verdad? Y no es que uh -huh. me quede tiempo, sino que de repente, y ocupo un diccionario en línea, que creo que, no sé si se lo compartí la vez pasada. No lo ubico, si me lo okay. puedes compartir. Se lo voy a mandar ahorita. Uh -huh para que lo guarde como sus favoritos. Eh, uh -huh. No le puedo mencionar el nombre, pero prácticamente usted pone la referencia. Eh, uh -huh. Bueno, le voy a mandar acá de una sola vez y lo guarda como, como favoritos. Y yo cuando ustedes me preguntan de repente y como que mmm, le voy a dar una mejor opción, ¿verdad? Uh -huh. O para corroborar, ese ocupo yo, ¿verdad? Y este wow. no me falla porque tiene sinónimos de inglés a español, español a inglés. Y da varios usos por ahí. Tal vez le puedo compartir algo ahorita en la pantalla, fíjese, para que usted... Uh -huh. eh, aquí en el chat de, de Zoom se lo voy a mandar. Bye. Bye. Ahí está. Yo siempre estoy así con el, con, el, con el temor de que me van a regañar. Uh -huh. Vaya, sí. le, voy, le voy a compartir. Uh -huh. En un par de segundos, no creo, ¿verdad? Eh, aquí está. El nombre no ah. se lo comparto, ¿verdad? Pero es prácticamente, le voy a hacer la traducción, es palabra, referencia, en inglés, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, cuando usted se va, va a poner una palabra, digamos, estos son los que yo he consultado esta noche, mire, o este día, si ¿sí se fija. Uh -huh. Entonces, vamos a poner, digamos, esto, porque me estaban diciendo asesor, y yo les dije, es advisor, uh -huh. pero después me fui a consultar. Vamos a ver si hay otra opción, ¿verdad? Por la cuestión... Eh, Profesional. Entonces, mire, aquí está uh -huh. la palabra pronunciación. Uh -huh. ¿Okay? y, a, y, abajo, y abajo de eso, de, de, la, de la pronunciación, tenemos uh -huh. el inglés, uh -huh. la traducción, acá, y el uso, el uso, ¿verdad? Digamos, en qué ámbito del gobierno, uh -huh. mire, un experto, uh -huh. asesor de gobierno. Y tenemos advisors to the president, all told her to support the treaty, ¿verdad? Los asesores uh -huh. de la presidencia, ¿verdad? Le dijeron que apoyara el tratado. ¿Y sí? Uh -huh. Uh -huh. Ok. Yeah. Esto ocupo yo. 
Está ¿verdad? bien, lo voy a, ya lo tengo, pero ya lo guardé como favorito. Esto yo cuando yo lo descubrí hace como seis años, yo siempre se los comparto a los estudiantes. Ocúpelo, uh -huh. por favor. ¿Verdad? Y eso, créame, le ayuda a uno a incrementar el vocabulario porque aparte de que está la palabra, después, ah, ok, lo puedo ocupar de esta forma, ok. Tiene de los usos. Este. Uh -huh. Ajá. Ahí ya, uh -huh. por ejemplo, tiene, uff, para darse gusto. Uh -huh. yeah. Y de ahí le dice cuál es la diferencia entre advisor y counselor, ¿verdad? Y de ahí... Eh, y, de, y de ahí el verbo advise, ¿verdad? Que es aconsejar, ¿verdad? O asesorar. Ajá. Y ya usted ya va incrementando. Y como está la sí. pronunciación. Me falta a mí. Uh -huh. Ahí está. Ya, yeah. ¿de alguna recomendación en particular mía? O sea, para, para mí. Para usted. Uh -huh. eh, quizás, no. No, para usted en realidad no, fíjese, porque siento que usted es de los, de los que siempre me participa y uh -huh. cuando doy una indicación, usted rápido lo sigue y de repente, uh -huh. a mí no me gusta hablar en español, así se lo digo, ¿verdad? Y a mí me cuesta uh -huh. más el hecho de traducir o decirlo en inglés y después pensar regresar al español, ¿verdad? Cansa un montón, uh -huh. pero lo hago uh -huh. por algunos compañeros que me lo han pedido, eh, uh -huh. por eso de repente bajo un poquito, ¿verdad? La guardia. Pero yo uh -huh. sé que usted creo que es del pensar de que hable mi inglés, ¿verdad? Por eso estoy, hable mi uh -huh. inglés. Uh -huh. Entonces, yo sé sí. que usted eh, es de ese pensar. Entonces, eh, por eso de repente yo le bajo al español y casi solo en inglés, ¿verdad? Y así voy. Y ya en los breaker sí. rooms, ahí así de repente ya como que ya un poquito más dócil, ¿verdad? Uh -huh. ¿verdad? Algo de, de, no sé, de, de la pronunciación. Ahí solamente tiene que ser un poquito más suelta porque de repente la personalidad de uno, ¿verdad? Como que es uh -huh. un poquito, uno siempre está como en, en el rol de profesional, ¿verdad? O sea, uh -huh. y como usted también está como un manager, operator, ¿verdad? Uh -huh. Entonces usted sabe uh -huh. que tiene que tomar las decisiones ya y tiene que ser firme. Uh -huh. Pero en uh -huh. esto del idioma, usted tiene que hacer la entonación y si de repente hay que bajar la guardia en que, ok, esto es hasta algo tonto lo que estoy diciendo pero tengo que hacer la entonación, ¿verdad? Aunque usted no esté interesada, ¿verdad? En la conversación, ¿verdad? Tiene que ser como, ok, bah, lo voy a hacer porque es parte del idioma. Ok. Y los gringos americanos, ellos suenan así como que bien alegres o amanerados. Uh -huh. la forma Son entusiasta como la gente. Ah, bien, así como que te pasa. Ajá. En cambio uno, ¿no? ¿verdad? Esto uh -huh. vas a hacer y lo vas a hacer. Ahí tú. Sí. Es como más plana. Ajá, 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 exacto. Entonces quizás es lo único que yo le podría decir, ¿verdad? Que ajá. suene como que esté contenta, pero es parte del idioma, ¿verdad? Ya. <risa> Está bien. Ajá. Va. Just like that. All right. Okay. But uh, other than that, I mean, you're doing great. And you participate. And you have a great attitude. You text me during mm -hmm. the day. You do the homework. Mm -hmm. Everything. Okay. ¿Verdad? Mm -hmm. And... Right, basically, right. Keep it up. Okay. Nice. Okay. Time is up, by the way. All right. Mm -hmm. So, bueno, hope pues... to see you tomorrow, Miss Sonny. Okay. Nos vemos. All right. Goodbye. See you tomorrow. Goodbye. Thank you. You're welcome.